Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute möchte ich mal was wieder mit Wollfäden machen. Aber mal ganz anders, lasst euch überraschen. Und zwar habe ich mir wieder weiß angerührt. Große Becher, dann Gold habe ich vom letzten Video noch. Soll mir ja nicht verschwenden. Und Kirschrot und Schwarz. So. Ich ziehe mir jetzt im Prinzip erstmal eine Grundfläche mit Weiß. Lass es etwas laufen. Damit wir bis an die Kante kommen, circa. etwas dünner angerührt. Okay, die, wo mein voriges Video gesehen haben, wissen ja, dass ich den Cell Creator und den Bubble Booster in die drei Farben gemischt habe. Also Mischung 1 zu 1. Wer das vorige Video nicht gesehen hat, ich verlinke es euch gerne mal oben. Könnt ihr das schauen. So. Jetzt setze ich mir im Prinzip einfach mal noch Punkte. Ähnlich wie beim letzten Bild. Ja, komm, wir machen etwas mehr Gold. Wie gesagt, dunkle Farben dominieren sehr. Okay, jetzt haben wir hier eigentlich einen Punkt, ein ganz normales klassisches Pouring. Jetzt überlege ich noch, ich habe hier nämlich noch einen Becher. Ich mache ein bisschen weiß außen rum. Na, tropft. Also ähnlich wie bei diesem Dutch Pouring. So, nur. Ich wollte es noch auseinanderschneiden, das ist mir fast zu lang, der Wollfaden. So, und legt den nämlich jetzt im Prinzip einfach außen rum. So, lassen jetzt erstmal absinken. Etwas vollsaugen. Und dann ziehe ich den einfach zusammen. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Okay, cooles Muster. Das lassen wir so. Und jetzt den nächsten Punkt. Oder die Punkte. Vielleicht etwas mehr Gold. Nur ein Schuss Schwarz. So, ich wische den Faden etwas ab, könnte aber auch jedes Mal einen neuen nehmen. Seht ihr, das sollte nicht passieren, dass da ein Tropfen drauf kommt. Okay. Diesmal nehme ich noch den alten Faden, nächstes Mal nehme ich den neuen Faden. 
lege den wieder außen rum, gebe mal etwas weiter. Jetzt habe ich nämlich auch keine Farbe außen rum gemacht, wie ihr vielleicht gesehen habt. Jetzt klebt der Faden natürlich an mir, aber ist nicht so schlimm. Dann sehen wir einfach auch gleich mal den Unterschied. Seht ihr da etwas vollgesaugt ist, sinkt er natürlich auch schon viel mehr rein. Ich ziehe das Ganze jetzt wieder zusammen. Und ihr seht, komplett anders. Also am besten immer einen neuen Faden nehmen, das mache ich jetzt nochmal. Und nehme vielleicht etwas weiß außen rum. Pass mal auf, das machen wir einfach. Aber so passiert es halt. Nimm einen neuen Faden. Der klebt dann auch nicht so. Wir warten etwas. Und dann ziehen wir noch mal. Da seht ihr schon, es funktioniert besser etwas weiß außen rum. Okay, neuer Faden, neues Glück. Das werden wir machen und etwas weiß außen rum. Ich habe genug Fäden da. Ich habe einen ganzen Woll. Knäuel. Wow, da gibt es eine große Zelle. Jetzt wartet mal, der Faden müsste eigentlich reichen fürs nächste Mal. Ja, das ist lang genug. Okay, dann setzen wir mal hier den nächsten Punkt. Schwarz. Nochmal Gold. Etwas Rot. Naja, etwas viel Rot. Ja, da merkt halt den Unterschied auch wieder. Ihr seht hier das Gold. Ist halt eine schwere Farbe. Eigentlich auch schwarz, aber schwarz geht noch. Aber durch diese Metallic-Pigmente sinkt natürlich das Gold sehr nach unten. Da merkt man dann den Unterschied. Jetzt habe ich viel Rot wieder. So, leg mir etwas Weiß außen rum. Besser ist das. Leg den Faden wieder außen rum. Na komm her. Und lass den ruhig etwas einsinken. Können auch ein bisschen reindrücken. So, und dann ziehen wir das wieder zusammen. Die Frage, genau, ich lupfe es weg. Also ich bekomme da schöne Muster raus, immer wieder andere. Da ist wieder ein schwarzer Punkt, ganz toll. Da liegt es natürlich an euch, das etwas zu kontrollieren, vielleicht schneller ziehen, mal langsamer ziehen. Ich schneide mir noch kurz einen Faden zu. Ich denke mal, da machen wir hier noch mal eins. Und zwar fange ich diesmal vielleicht mal mit Schwarz an. Gold. Weil dann haben die schwarze Farbe unterm Gold. 
dann haben wir vielleicht die Chance, dass das Gold etwas weiter oben bleibt. Das solltet ihr vermeiden. Ja gut. Andererseits finde ich, hat es auch was. Ich noch einen Schuss. Rot. Ups. Nochmal Gold. Ja, das seht ihr eigentlich schon, wie das Gold nach unten sinkt. So. Das weiß außen rum. So, jetzt habe ich meinen abgeschnittenen Faden, der ist weg. Nummer 9. Wo ich den hin? Keine Ahnung. <lacht> okay, am besten auch so rum. Denk mal, wenn man es etwas unter die Farbe drückt. Funktioniert es besser, aber nicht zu arg, weil der Faden saugt sich ja auch voll. Wenn das ein bisschen liegen lasst, denke ich mal fast besser. Und dann ziehen wir einfach wieder. Ja, da hat es viel verschluckt, das heißt da war viel, zu viel weiß, sagen wir es mal so. Und jetzt seht ihr aber auch, das Gold ist fast wieder verschwunden. Passt mal auf, ich habe ja hier jetzt einen bunten Faden. Lege ich das mal um den schwarzen Punkt hier rum, einfach mal zum Testen. Passiert aber nicht viel, okay. Ne, das lassen wir aber so, sonst wird das auch zu überladen wieder. Und jetzt habe ich ja noch diesen Pluspunkt, da ich ja das mit diesem Cell Creator Plus Bubble Booster vermischt habe. Wenn wir das jetzt noch ein bisschen erhitzen, dann schauen wir mal, was passiert und vielleicht auch die Hoffnung haben, dass da noch etwas Gold herauskommt wieder. Okay, aber nicht zu so stark erhitzen, denke ich mal. Sonst kommt zu so viel, aber jetzt sehe ich ja schön diese kleinen Zellen. Weil wenn ihr das zu arg erhitzt, vermischt es euch ja wieder das Muster durch die Zellen. Aber das könnt ihr ja machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt es auch natürlich ohne Silikon machen. Ihr könnt das ohne den Cell Creator machen. Ihr könnt das nur ein bisschen reinmachen. Oder so wie ich jetzt auch, dass äh, am Anfang, dass etwas Zellen entstehen, also ohne Erhitzen dann einfach trocknen lassen. Okay. Ja, wäre fast besser gewesen vielleicht. Aber ich finde es trotzdem cool. Gut. Ich lasse es mal wieder einwirken für 10 Minuten. Dann seht ihr auch, was sich vielleicht noch ein bisschen verändert hat. Und dann zeige ich es euch wieder von daheim. Ja, also bei diesem wäre es fast besser gewesen, ohne zu erhitzen. Okay, dann bis gleich. So Freunde, jetzt mal das Bild von daheim wieder. Also ich finde es mega geworden. Seht ihr die kleinen Zellen? Und selbst dieser schwarze Punkt, wo ich auch die Schnur noch rein habe hier, ne, hat sich auch noch verwirklicht. 
Also wie gesagt, mit dem Erhitzen vielleicht aufpassen, nicht zu so arg. Aber ich finde es wirklich cool, ihr muss daraus gekommen. Ich finde es mega. Okay. Dann war es das wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Etwas inspiriert wieder. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.